குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அந்த கேள்வி என்னன்னா அதிகமா நின்றுட்டே வேலை பார்த்துட்டோம்னா நம்ம முட்டி வந்து முட்டிக்கு பாதிப்பு வந்துருமா ஆபத்து வந்துருமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு இந்த வீடியோல நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம முட்டி வந்து முழங்கால் முட்டி சொல்றேன் இந்த முட்டி வந்து நமக்கு ஓடுறதுக்கு ஜம்ப் பண்றதுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஓடுறதுக்கு குறைச்ச டிஸ்டன்ஸ் ஓடுறதுக்கு கீழே விழுந்து நம்ம உடனே எழுந்திரிக்கிறதுக்கு இப்படி பலதரப்பட்ட வேலையை நம்ம அந்த முட்டி செய்யுது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான முட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முட்டு வந்து சாதாரணமாக நின்றுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம முட்டி வந்து ஆபத்து வந்துருமா அப்படின்னு நினைக்கிறதே நினைக்க தேவையில்லை நினைக்கிறேன் ஏன்னா முட்டி நாம் நி ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம முட்டிக்கு வந்து ஒரு சோர்வு அடையலாம் மசில்ஸ்லாம் வந்து சோர்வு அடையலாம் இல்லை இப்போ நம்ம ரொம்ப நேரம் வெயிலில் நிற்கிறோம் கலைப்பு வருது இல்லையா அதே மாதிரி முட்டிக்கும் ஒரு கலைப்பு வரலாம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கலாம் ஆனால் அதுவே வந்து நிற்கிறது தான் வந்து காரணம் வலிக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது நான் சொல்கிறது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே வலிக்கிறது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி வலி வர்றதுக்கு முட்டி இந்த அதிகமான நேரம் நிற்கிறது காரணம் இல்லை அண்டர்லைங்காக வேறு ஏதாவது காரணம் இருக்குதா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு நபர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து சொல்கிறாருட்டு அவர் வந்து நூற்றி பத்து கிலோ நூற்றி பத்து கிலோவில் இருக்கார் கிட்டத்தட்ட அவர் அஞ்சு வருஷமாக அது உடல் எடை அதிகமாகினே இருக்குது எண்பதுலேருந்து ஆரம்பித்து அவருக்கு வந்து நூற்றி இருபது நூற்றி பத்து கிலோ போயிட்டாரு நூற்றி பதினஞ்சு போயிருந்தார் அப்போ நூற்றி பத்து கிலோ நின்றுட்டு இருக்கார் அவர் வந்து முட்டி வலிக்கு வரும்போது அவர் சொல்கிறது வந்து அதிகமாக நான் நின்றுட்டே இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு முட்டி வந்து வலிக்குது சார் அப்படின்றாரு கிடையாது அதாவது அவர் உடல் இடை அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் முட்டி வலிக்குது அப்படின்றத நம்ம மனசு வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நம்மளுக்கே சொல்லணும் வச்சுக்கலாம் பட் அந்த உடல் இடையே தான் அவர் குறைக்கிறதுல நம்ம ஒரு முக்கியத்துவமாக என்னென்ன பண்ணணுமா பண்ணணுமா தவிர அதிகம் நிற்கிறத வந்து உடல் இடை குறைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு உடல் இடை குறைஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம நார்மலாக நிற்கலாம் அவர் இது மாதிரி ஒரு அண்டர்லைங் ரீசன் இருக்கும் காரணம் இருக்கும் அவருக்கு வந்து உடல் இடை தான் காரணம் இன்னொருத்தவங்க ஒரு வயசு அதிகமானவங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இயற்கையாக முட்டியில் உள்ள கொஞ்சம் தேய்மானம் இருக்கலாம் அந்த தேய்மானத்தினால கூட வழி வரலாம் அதிகமாக நிற்கிறதுனால அந்த அந்த தேய்மானத்துக்கான வைத்தியம் என்னவோ அதை பார்த்தோம்னா பிரச்சனை இருக்காது இன்னும் ஒன்று இன்ஃப்ளமேஷன் ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ அதிகமான நேரம் நிற்கும் போது வழி வருது அப்படின்றா ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஒரு காரணமாக இருக்கும் இப்போ ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும் போது மட்டும் வழி வந்துடாது ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் ஈவன் நம்ம படுத்துன்னு இருக்கும்போது கூட முட்டி வழி வந்துடும் அது ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம அந்த ரொமட்டர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் நம்ம டாக்டரை அணுகி அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வழி போகும் ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்படி நான் லிஸ்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இன் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ண மாதிரி யூரிக் ஆசிட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம் இப்படி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் ஒபிசிட்டி உடம்பு வெடை அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸு அந்த ரீசன்ஸை நம்ம மருத்துவரை அணுகி என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி நம்ம சரி செஞ்சுக்கணும் இந்த ஒபிசிட்டிக்கு நான் முன்னாடி சொன்னால் உடல் எடை வந்து சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ நம்ம உடல் இடை ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ்லாம் மாற்றிக்கிங்க அந்த சென்டிமீட்டர் உதாரணத்துக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டரில் நூறு கழிச்சுருங்க அதில் வர்றது இப்போ எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர்னு வரும் அந்த எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் விட்டுருங்க அந்த எழுபத்தி ஆறு கிலோ அதுதான் வந்து தோராயமான உங்களுக்கு உடல் இடை இருக்க வேண்டியது இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு குறிக்கும் புரிதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ இது ஒரு நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன் படி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இந்த மாதிரி சோறு முட்டி வந்து வழி வர்றது இல்லை முட்டி இனி வழி வர்றது முட்டி டயர்ட் ஆகிறது முட்டி அதனால் வர வழியெல்லாம் எப்படி நாம் அவாய்ட் பண்ணுறது வேலையில் வேலையில் செய்கிற இடத்துல அதிகமாக நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது இது பாருங்கள் இது நீங் ம மக்கள் மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆர்த்தோவில் சர்ஜரி பண்ணுறோம் சர்ஜரி டாக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்ஜரிக்கு நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நிற்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு கேஸ் முடிச்சுட்ட பிறகு இன்னொரு கேஸ்க்கு இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நிற்க வேண்டியது இருக்கும் சில சொந்த பெரிய கேசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் இருக்கும் சில பெரிய பெரிய கேசஸ்லாம் வந்து
அடுத்தது நல்ல ஃபுட்வேர் போடுங்க ஒரு ஷூவோ இல்லை நல்ல சாஃப்டான ஷூ போடுங்க குஷன் நல்லா வச்ச மாதிரி ஷூ போடுங்க சாஃப்ட்ன்றதோட ஃபோமான ஷூ நல்ல ஷூஸ் போடுங்க இல்லை நல்ல ஒரு செருப்பு நல்ல ஃபோமாக இருக்கிறது நல்ல கொஞ்சம் சாஃப்ட் அண்ட் சாஃப்ட் டு ஃபோம் இருக்கிற ஃபுட்வேராக மாடிஃபை பண்ணிக்கங்க அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் நம்ம இன்னொன்று பாடிக்கு முதல்ல வெயிட்டு வெயிட் வந்து நம்ம நான் இப்போ தான் கேல்குலேஷன் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரியான பாடி வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இல்லை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை முதல்ல சரி பண்ணுங்க அப்புறம் இதை தவிர்த்து மற்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தான் டாக்டர் பொண்ணை பார்ப்பாங்க ஈவன் டயபெட்டிஸில் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரு முட்டி வலி வரலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இப்படி ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக நம்ம முட்டு வலியை நம்ம சிந்திக்கணும் நம்ம பண்ணுற வேலையில் நம்ம பண்ணுற வேலையை வேலை தான் உடனே அது முட்டு வலி காரணம் அப்படின்னு உடனே ஜம்ப் பண்ணிட தேவையில்லை அதுவும் பயப்படவும் தேவையில்லை ஸோ நான் இந்த இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ் தான் ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு தான் இது டைரெக்டாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வீட்டில் எதுவும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் டாக்டர்ஸ் அது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா டாக்டர்ஸ் அன்னைக்கு என்ன ரீசன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்க இப்போது நம்ம கமெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் டாக்டர் நவீனில் என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கோம் இன்றைக்கி ஒன் ஆர் டூ என்ன என்ன தான் இருக்குது கமெண்ட்ஸில் பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ஓகே செல்வா செல்வா அப்படின்றவங்க சூப்பர் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இன் தமிழ் ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இந்த தமிழ் இந்த வீடியோஸில் அது பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் யாராவது பார்க்கலன்னா நீங்கள் பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கான்செப்ட் ரொமட்டாயர் ஆர்த்தரைட்டிஸ் அதை வந்து சுருக்கி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அது டெஃபினட்டாக நம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்கள அவங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் அடுத்த நேர் வந்து அடுத்த கமெண்ட்ஸில் எழுதியிருக்கிறவங்க நசீம் அப்துல் ராஃப் அவர் எதிர்க்கார் தேங்க் யூ டாக்டர் யுவர் வீடியோ ஐ ஆம் வாட்சிங் ரெகுலர்லி அண்ட் கிவ்ஸ் ஹோப் டு மீ ஐம் வெரி டோட்டலி கன்ஃபியூஷன் அபவுட் மை ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் வாட்சிங் யுவர் வீடியோ நவ் ரிலாக்ஸ் டு மீ ஓகே ஓகே நசீம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க ஐ ஆல்வேஸ் டெல் உடம்பு வந்து உங்களுக்கு உங்கள் உடம்பு வந்து இட் ஆல்வேஸ் நோஸ் அண்ட் இட் டெல்ஸ் யூ வாட் உங்களுக்கு இன் இட் ஆல்வேஸ் கைட்ஸ் யூ ப்ராப்பர்லி ஸோ ஜஸ்ட் லிசன் டு யுவர் பாடி அண்ட் வாட் இட் சேஸ் If you are doing something, if you are doing something and if you feel if you are overdoing it, your body will definitely say. If you are doing something, if you are underdoing something, definitely that also your body will say. Just listen to your body and act accordingly. Be happy. There are so many advancements in medicine that is happening. Yesterday also there was an interesting discovery in the, especially which could break, which you could have a groundbreaking breakthrough in rheumatoid arthritis management. I have put that video yesterday also. If you have not watched, just watch that video. that could that could be a very interesting treatment uh, for rheumatoid arthritis people so uh, thank you uh, nazim so comments edunga indha mari comments la neenga questions edunga unne ungal problems illa un family la yaar irukka adukravanga nanbargalukku neenga interesting ah neenga keke keke da nalla interesting ah arthu arthu videos nama panna mudiyum so adha neenga kete nam pandrum bodhu it will be very very receptive ungalku naan palan nariya vandu poi serum idhu modhal indha mari videos na start pannadhukku reason vandu நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து தப்பு தப்பாக வந்து பண்ணிவிட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் கிட்ட வராங்க அது செய்யக்கூடாது அது கூட செய்யக்கூடாது நம்ம அப்புறமேட்டு அட்வைஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த தவறுதலாக அவங்க பண்ணிக்கிறதோ இல்லை தவறான கான்செப்ட் மனசில் வச்சுக்கிறதோ முதல்ல நீங்கிட்டு நல்ல ஐடியாஸ் நல்ல ஹெல்த்தி ஐடியாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க ஃபேமிலிஸில் எல்லாருக்கும் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து பலன் அடைஞ்சிச்சுன்னா ஐ வில் பி வெரி வெரி ஹாப்பி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணுங்க இப்போ நம்ம ஜென்ஸ் இருக்கிறோம் ஜென்ஸ் வந்து நம்ம லேடிஸும் வந்து வீட்டில் இப்போ மார்னிங் வாக்கிங் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் வராங்க இல்லைன்னு சொல்ல வராங்க பட் ஆனால் பெரும்பாலும் ஜென்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஏன் ஈக்குவலாக வந்து லேடிஸ் அத்தனை பேர் வாக்கிங் வரக்கூடாதா நல்ல வாக்கிங் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் உடம்பு நல்லா ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் எல்லாமே திருதிருப்பின்னு ஒரே சமயத்தில் பண்ணிடக்கூடாது படிப்படியாக பண்ணுங்கள் ஸோ ஹாவ் ஏ ஹாப்பி ஹெல்த்தி லைஃப் நாளைக்கு பார்ப்போங்க குட் பை